，我们呢，我们常常抱怨，不抱怨，为什么他有我没有？为什么他比我好？为什么比你那么好？为什么他钱那么多？为什么他运气那么好？一大堆为什么？别人的，别人的。可是我们都忘记了，我有的，别人也没有啊。我们只看别人有，忘记看了我们也有。天主就让我们每一个人不同，每一个人的会也不一样，因为我们的不一样。我们的才华不一样，我们的能力不一样，我们的头脑不一样，因为不一样，我们才能共同生活，不能独立。每一个人会不一样，所以我们才服务别人。每一个人都往科技的神去种田了。大家说种田的话，没有科技，到现在还在那边用手，所以彼此呼呼。所以，让我们相信这些所讲的这个，按照每一个人的能力，天主给的不一样，给的多，也要求你要赚的更多；给的少，我们也要赚，能不能藏在那里？所以，当我们知道天主给我们多少，我们要做的加倍，少的也要加倍，让我们用我们有的去服务别人。很很简单，我们看路。铺路的这些劳劳动的工人，他们也尽责在他们的每一部分。如果他们疏忽也好，或许他们偷懒也好，我们开车一不小心就车祸了。所以，因为他们的付出，使得我们开车坐车的那种舒适。所以我们也是在我们本分上面有数。天主给的，我们有没有做？或者只是看别人，然后在那边懊恼、发牢骚，说不定生气，说不定还嫉妒，嫉妒别人有我没有，每天都活在抱怨。我们应该都知道，有一位维也纳神父嘛，哦，维也纳维也内。非常笨的一个神父，历史以来最笨的一个神父。按照修修士的培育，他不及格当神父的，可是他渴望当神父，让院长、让主教被感动。考试每次都落榜，最后主教给大特色的是。好，只要你能念出那个赦罪经啊，只有三台而已。你念出来三那个赦罪经，为了高阶、高阶、高阶的要念的人，只要你把它背起来念出来，你就过关。各位知道，主教考的时候不忘记不会念，主教就算了，因为你那么愿意当，还是给你当神父，然后送到偏僻没有教友的地方，免得麻烦。而谁知道他成为出名听道者的神父，连主教、书记主教几乎都要去那边排队，向他办告捷。所以天主给的不一样的才华，不一样的金元宝，所以他用这个来真的很精神、精致。他一天早上、午餐、晚餐，除了这三餐他要紧赶快吃以外，他都坐在高级厅，每天坐十几个小时，听高级。所以大家从不同的地方来排
对向他报告的，说给他看，他有这个特能的。说后来赵贵宾给他奉为所有本堂神父的处罚。只要谁谁当本堂神父，这位神父就是我们的主法。所以他，我们看，笨，可是呢，另一方面，天主给他不一样。那我们也是，我们也有天主给我们跟别人不一样。那我们有没有善用天主给的这个机缘法，让我们赚得更多？赚得更多，这种服务更多。不要每天都在抱怨为什么他有我没有，为什么他比我厉害，为什么他刚进来又升了官等等，为什么一大堆只能在什么，我们只能活在痛苦中。记得天主给我们多少，那是我们只有这样的能力。如果我们要求更多，反而给我们更大的压力。我们常听到有这个人，天主给的能力是会治病的。那个我也希望你能治病嘛，来副手去治病的，你希望你有这个神恩吗？你能不能承受？所以说的很好，可是能不能承受，是另一回事。所以天主给我们给我们的，都跟我们的能力有关。要感谢天主，天主感谢你给我有的，别人没有。那别人有的怎么办？你要天主，你要感谢你，让他有的我没有。记得，就是天主的恩宠，给每一个人不同。我们要感谢天主，因为我们不一样，因为他有我没有，因为我有他没有，这样的每天的感谢，我们会发现，我们就知道，我们都活在平安感谢当中，天天一定会平安、幸福、快乐。但愿天主教给我们。